നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടമായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ആ കേരളം സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കാസർഗോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് അവസരം മുതലെടുത്ത സാധനങ്ങൾ വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് അതിനെതിരെ ദാഷിണ്യമില്ലാതെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പും നൽകുകയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലും ചികിത്സയിലും കഴിയുന്നവരിൽ കൂട്ടിരിപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും യുവജന സംഘടനകളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വാടകം നൽകുവാൻ രണ്ടു മാസം സാവകാശം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തും ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ മിനിമം കോറത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകാം നവോദയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമ്പർക്ക പഠനത്തിന് പോയ കുട്ടികളെ തിരികെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിനായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതായി നിലവിൽ ജില്ലയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ആരുമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷനിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി നാലു പേരാണ് അവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇവരുടെ മൂന്നാം ഘട്ട സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആശുപത്രി വളപ്പിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി ചിലർ വാക്കേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾ മാത്രമാണ് കിടത്തി ചികിത്സയിലുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റേഷൻ കടകളിലും തിരക്കേറുകയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വരെ ആളുകൾ എത്തുവാൻ മടിച്ചെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്കേറിയെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റേഷൻ കടകളും അടച്ചേക്കും എന്ന ആശങ്കയിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ കടകളിൽ എത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനമായിരുന്നതോടെ ഇന്നലെയും കടകളിൽ തിരക്കേറുകയായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജലവിതരണം മുടങ്ങാതിരിക്കുവാൻ ജല അതോറിറ്റി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗതാഗത സൗകര്യം പരിമിതമായതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഓഫീസ് മേധാവിയും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓഫീസിലെത്താത്ത ജീവനക്കാർ എപ്പോഴും ഫോണിലോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലോ ഓഫീസ് മേധാവിയുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓഫീസിലെത്തും ജലവിതരണവുമായി നേരിട്ട ബന്ധമുള്ള ഓവർസിയർമാർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ വർക്കർമാർ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ജോലിക്കെത്തുകയും ചെയ്യും ജലവിതരണ ശൃംഖലയുടെ പരിപാലനം അറ്റകുറ്റപ്പണി പരാതി പരിഹാരം എന്നിവയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാതല സംവിധാനം നോഡൽ ഓഫീസർ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പരാതി പരിഹാര ചുമതലയുള്ളവർ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഫീൽഡിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിന് പുറമെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് എങ്കിലുമുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം എല്ലാ ഡിവിഷൻ തലത്തിലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി പത്ത് ലിറ്റർ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഇരുപത് ലിറ്റർ ജെറി ക്യാനുകൾ ഡിവിഷനിൽ നൂറെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ സംഭരിക്കും ഇവ ജല അതോറിറ്റി വാഹനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യും അറ്റകുറ്റപ്പണി ജെറി ക്യാൻ സംഭരണം മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു ഡിവിഷനിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തരമായി ഫിനാൻസ് വിഭാഗം നൽകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യാപാരികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത